Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Ostatnio mi ktoś w komentarzach napisał, że za mało się pokazuje, a więc macie, macie mnie. Pokazuje się, nie będę tego robił za często, ponieważ wolę Wam pokazywać, co jest wokół mnie, a nie siebie. Dziś u mnie, możecie wierzyć albo nie, jest 35 stopni. I nie mówię tego po to, żeby było Wam przykro, ale po rozmowie wczorajszej z moją córką, która powiedziała mi, jak bardzo zimno jest w Polsce i wietrznie. Zresztą dziś przeczytałem, że nawet dźwig przewrócił się w Krakowie. No przykro mi bardzo, ale może chociaż odrobiną ciepłego powietrza z Meksyku powieje w Waszą stronę razem z moim dzisiejszym video. Na dzisiejsze video nie będzie o Meksyku. Postanowiłem Wam zrobić przerywnik. Wczoraj Facebook poinformował mnie, że rok temu w Tanzanii krążyłem po trzech parkach narodowych. No, tak więc podzielę się z Wami dzisiaj moimi wspomnieniami z safari. Czy udane, czy nie? No, zobaczycie na video. Nie ukrywałem mojego lekkiego niezadowolenia. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. I chyba teraz już zostawię Was pośród drzew, szumu traw i gór trzech parków narodowych. Ngorongoro, Serengeti i Tarangire. Życzę miłego oglądania i do zobaczenia. Good morning guys. Here I am, a couple hours from Arusha. I don't have any footage from uh, my way to the camp. And uh, now we are in Kizumba campsite. Let's check inside. The rest of the camp. Soon after breakfast, we left the Kizumba campsite. I am planning to visit three parks, Ngorongoro, Serengeti and Tarangire. Ngorongoro was the very first one on our way. Ngorongoro National Park was established in 1959 is visited by half a million people per year. Ngorongoro is the Maasai word used to describe the sound of the jingle bell on the neck of the lead cow in the group.
here I have to mention a Ngorongoro crater, which is the largest ever volcanic caldera in the world. The Ngorongoro crater is also called the Eden of Africa. It is possible 3 million years ago the area was one of the first areas human settlement took place. Ngorongoro is now the only conservation area where human beings live together with wildlife at the most harmonious way. The weather was absolutely beautiful. Sunshine, blue sky, clean fresh air, green everywhere. We stopped for an hour just to collect our camping equipment and also our cook Miriam had a chance to prepare our lunch we are going to sleep here but not tonight we will sleep here on our way back as soon as our jeep was full of tents sleeping bags and other stuff we were on our way.
This lovely lady is going to feed us today. Finally, we have some auction. <laughs> yeah. Ten dollars on the right one. <laughs> How lucky we are.
Good morning guys, I'm back to Kizumba camp. I spent uh, three days in Serengeti and Ngorongoro National Park and uh, today is my last day of safari. Hopefully it will be a good one. So, see you later. It's uh, 20 past 6, I have to go for breakfast soon so I have to start packing. I'm going for my breakfast guys because in half an hour I will be on my way to next national park close to Arusha My table is ready it's too late for sunrise, but I will have a breakfast with mountain view. Hi guys, welcome to Serengeti Park. Uh, we are leaving soon. We are gonna enter the gate, but the driver is completing some paperwork right now, so he went to the office. <laughs> Sarangire to najmniejszy z trzech parków, które odwiedziłem w ciągu czterech dni. Nazwa parku pochodzi od nazwy rzeki Tarangire, która przepływa przez park. Przyjechałem tutaj bez większych oczekiwań. Nie pomyślcie, że narzekam, ale moje oczekiwania od Serengeti i Gorongoro były o wiele większe. Nie wiem, co nie wypaliło. Oczywiście czas jest ważny, ale z tego co przeczytałem, luty jest dobrym miesiącem na safari. Stąd moje oczekiwania. Zarówno Serengeti, a szczególnie Gorongoro to piękne miejsce. jest na tym zwierzę, które zobaczymy. Wciąż pamiętam moje safari w Kenii. Szczególnie to pierwsze. Kiedy już w obozie nad rzeką Mara mogłem oglądać krokodyle wyżywające się na słońcu i hipopotamy szukające schronienia na rzeki. Po 
drugiej stronie rzeki stada małp skaczących po drzewa. A szczególnie od mi w pamięci poranek 6 grudnia, kiedy zamiast świętego Mikołaja zawitał do mojego namiotu hipopotem. Nie potrafiłem powiedzieć, ile słoni, żyra widziałem. Całe dwie rodziny. A to nasuwa pytanie, czy Ngorongoro jest naprawdę największym skupiskiem lwów? Mam nadzieję i życzę Wam z całego serca, aby Wasze safari było jak to moje w Kenii. Was wytrwała do końca tego bezzwierzęcego safari, ale ktokolwiek wytrwał, to dziękuję serdecznie. Dziękuję jeszcze raz wszystkim za subskrypcję, dziękuję za łapki, dziękuję za komentarze i przepraszam, jeśli na jakieś nie odpowiedziałem, ale niektóre odnajduję naprawdę przypadkiem, ponieważ nie dostałem informacji od YouTube, że ktoś skomentował. Także przepraszam. W przyszłości będę się starał oczywiście wciąż odpowiadać na Wasze komentarze. 
które lubię czytać i równie lubię odpowiadać. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia.